哈喽，大家好，我是兜兜。萧炎在四方阁大会上打败了凤青儿，他冰凉的手掌放在凤青儿的脖子上面，凤青儿心中被一股愤怒和屈辱包裹。以他的身份和实力，从来没有人敢这么对他。一股诡异的黑炎从凤青儿体内溢出，见凤青儿冥顽不灵，萧炎的琉璃莲心火涌出，与黑炎碰撞在一起，天下万火，一火为尊。凤青儿体内的黑炎虽然有些诡异，但在琉璃莲心火之下也讨不到便宜。萧炎在将黑岩压制下去后，对凤青儿说：“你还真以为我不敢杀你？”可他的话音还没完全落下，手指上的那戒突然一颤，一个玉瓶毫无预兆的闪现，玉瓶内青红色血液散发出一种极为磅礴的能量波动，突如其来的变化让不少人一愣。萧炎迅速回神，将玉瓶收回那戒后，身形后退。他发现，只要在凤青儿身边，青红血液便会失控。虽然萧炎的反应很快，凤青儿也没有看清出现的是什么东西。但他体内的血液在那瞬间变得沸腾，这种感觉对凤青儿充满了无尽的诱惑。他看着萧炎，说出“古皇雪晶”四个字。萧炎面上不动声色，语气平淡地问他是什么意思。凤青儿让萧炎将先前的东西交出来，还大声地说：“萧炎的胆子真的很大，天妖皇族的东西居然也敢染指。”凤青儿的话让雷尊者一愣，直接冲到场中问他是怎么回事。凤尊者也出现在萧炎的身旁，将萧炎挡在身后，看向凤青儿。说比试输赢是常事，虽然你是天妖皇族的人，但不要以为在中州天妖皇族便可以横行无忌。凤青儿表示，不是他胡搅蛮缠，他先前感应到的就是天妖皇族的古皇血晶。按天妖皇族的规矩，任何族人的尸身都不得落于外人手中，而古皇血晶必须从天妖皇族的妖皇血脉中提炼而出。此事若是传回天妖皇族，必定会有人出手。萧炎说，一场比试而已，输赢只是小事，让凤青儿不用给自己戴这么大的帽子。还说欲加之罪，何患无辞？凤青儿很相信自己先前血液沸腾的感觉。他问萧炎：“可敢让他搜寻他的纳戒？”凤青儿这话一出，场上不少人都觉得他过分了。凤尊者更是说：“星陨阁虽然比不上天妖皇族，但也不是任人欺凌的。”凭他的一己之言，便想要搜寻别人的纳戒，换作是谁都忍不了。凤青儿不敢与凤尊者顶撞，但却也不敢退让。他一咬牙，说不搜寻萧炎的纳戒也行，但他要按照族内的规矩施展搜查术。这个搜查术只会对古皇血晶有反应，如果依然没有结果，他会为此向萧炎道歉。萧炎答应了凤青儿的要求，还说这种输了之后泼污水的事，这些年他也见过不少。凤青儿咬破手指，用鲜血勾勒出一道悬疑的符文，停在萧炎的脑袋上，一圈红色光芒将萧炎的身体尽数包裹。萧炎清楚地察觉到，一道异样的能量缓缓地扫描自己的身体，但他敢在大庭广众之下让凤青儿搜查，自然有掩藏住古皇血晶的信心。凤青儿搜查了很久，什么都查不到，他铁青着脸将符文收回。体内问萧炎将古皇血晶藏到哪里去了？不等萧炎说话，一旁的风尊者说：“他要是在胡搅蛮缠的话，休怪他不给天妖皇族面子。”雷尊者赶紧上前说：“今日之事或许是个误会。”凤青儿还想再说些什么，见雷尊者紧皱的眉头，只好作罢。但他还是十分不甘，对萧炎放狠话说自己不会轻易放下这件事的。萧炎笑着说：“凤小姐似乎是忘了什么吧？作为凤雷阁的首席弟子，该不会出尔反尔吧？”凤青儿脸色变得铁青，半响后才勉强挤出“对不起”三个字。萧炎赢了凤青儿，雷尊者也不好自毁承诺，便说他与凤雷阁之间的事就此作罢。但日后若是三千雷动从萧炎这里流传出去，他会亲自动手击杀萧炎。萧炎的事情解决了，凤尊者也很给面子，说这次的四方阁大会，按照实力依旧是凤雷阁更胜一筹，当为四阁首座。大会结束，凤尊者便带着萧炎、林燕和穆青然离开。等广场上只剩下凤雷阁的人之后，凤青儿告诉雷尊者自己先。先前的感应绝对不会出错，只是不知为何就是搜查不到。雷尊者让凤青儿将这件事告诉天妖皇族，到时候自然会有天妖皇族的强者出手。既然萧炎不肯自费三千雷动，雷尊者只好借刀杀人。早已离开的萧炎见已经看不见雷山的影子后，终于松懈下来，喷出一口鲜血后，目光紧紧地盯着手掌上碧绿色火焰中被逼出来的三滴青红血液。风尊者几人都没想到，萧炎先前竟然将古皇血晶藏在了异火中来躲避搜查。风尊者说，斗尊级别的古皇血晶足以让天妖皇族兴师动众，所以他叮嘱其他两人千万不能将这件事宣扬出去。
。萧炎此时的脸色如雪，身体的温度也烫得吓人，眉宇间像是在与什么东西对抗一般。古黄雪晶总共有四滴，先前被萧炎藏在体内时，经过一火的高温，一滴青红血液的能量四处散开，已经无法从萧炎的身体里逼出来。望着体内越来越混乱的状况，萧炎一咬牙，灵魂力量侵入体内，将分散的狂暴能量赶往一个方向，然后用琉璃莲心火将能量团包裹。经过琉璃莲心火的提炼，这些不再狂暴的能量慢慢的进入萧炎的骨骼及脉中。萧炎能感觉到自己的肉体变得越来越强，但很快他就发现自己的身体只能消化三分之一滴的青红血液，还有三分之二无法吸收。若是他强行吸收，很有可能会爆体而亡。但若是不彻底炼化的话，这股能量会在体内胡乱穿梭，到时候造成的伤害也依旧不小。一旁的风尊者三人眼见萧炎的身体像吹气球一样越来越大。这在风尊者实在忍不下去，准备不顾后果出手帮萧炎的时候，萧炎陡然睁开双眼，一对古翼从他的背后舒展开，在将多余的青红能量灌注到古翼后，萧炎的身体也缩回了正常的体型。虽然这次很惊险，但萧炎发现自己拥有了龙啸凤鸣之音，龙音自然是来自阴阳玄龙丹，凤鸣则是来自古黄雪晶。风尊者叮嘱萧炎，以后尽量不要使用古翼，否则一旦被天妖皇族发现，会惹来大。麻烦！现在四下没有外人，风尊者也终于忍不住，问萧炎药老在何处。萧炎将当初药老被寒风所害的事告诉了风尊者，还将寒风的灵魂从玉瓶中放了出来。寒风刚出玉瓶，见到充满杀意的风尊者，便大喊：“不关他的事！”当初他也是被魂殿的人逼的。听到“魂殿”两个字，风尊者的脸色微微一变。萧炎告诉他，药老现在正在魂殿的手中。风尊者咬牙切齿地说：“果然和这些王八蛋有关系。”这些年，风尊者一直不相信韩风当初说的药老是炼药爆体而亡，所以一直在暗中追查。这一查也让他发现了不少魂殿的事。他告诉萧炎，魂殿要的恐怕并非是药老的灵魂，而是他的炼丹能力。风尊者隐约知道，魂殿似乎在暗中举行一个庞大的计划，而那个计划需要不少能力出众的炼药师。风尊者从寒风这里得知，药老被关押在中州西域的明城分店，而魂殿的分店最少也会有正负两位尊老级别的分店主看守。想要营救药老，必须得从长计议。萧炎有些担心，一旦时间太长，药。药老会出事。风尊者告诉他，药老的炼药术在中州上能与他媲美的人并不多，所以魂殿不会轻易的就动他。风尊者接下来会先回星陨阁调查魂殿，在暗中联系当年与药老有交情的人，商量夺回药老之事。而萧炎下一站则是前往丹塔参加丹会。风尊者拿出一枚心玉交给萧炎，让他有解决不掉的麻烦就将之捏碎，还让他对凤青儿和天妖皇族多留个心眼。萧炎告别风尊者后，便在灵验。带路下，准备前往丹域。而在遥远的古界中，薰儿也从灵隐那里得知，中州北域出现了一位名为萧炎的年轻人。得知萧炎来了中州，薰儿立刻吩咐下去，他要出古界。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦。如果喜欢豆豆的视频，欢迎点击订阅关注。我们下期再见，拜拜。